അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ലീഡ്സ് കോളേജിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തു ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ കോസസ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് പഠിച്ചു അതെന്താ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ കോസസ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിൻ്റെ ക്രമാതീതമായ വർധനമാണ് എന്തിന് കാരണം ഗ്ലോബൽ വാമിംഗിന് കാരണം ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് മീത്തീൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്നിവയാണ് എന്ത് മീ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളുകൾ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചത് ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബാലൻസ് എങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ബാലൻസ് എങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബാലൻസ് പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ എന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു ഫോട്ടോസിന്തസിസിനെ പറ്റി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ഫോട്ടോസിന്തസിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്സ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് തൊട്ടേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദി ലീവ്സ് എന്ന് അല്ലേ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഇലകളിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ പഠിച്ചത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഇലകളിൽ മാത്രമാണോ നടക്കുന്നത് അല്ല ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ എന്ത് നടക്കും ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ എന്ത് നടക്കും ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കും അപ്പം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെയിൻ ഉപകരണം എന്താണ് മെയിൻ റീസൺ എന്താണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് നടക്കും ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കും അപ്പോൾ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എവിടെയാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഏകദേശം എല്ലാ ഭാഗത്തുമായിട്ട് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് ലീവ്സിലാവാം അത് വേണമെങ്കിൽ ഷൂട്ടിലാവാം ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഒരു ചെടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉണ്ട് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് ഉള്ളത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് സ്ട്രക്ചേഴ്സാണുള്ളത് ആദ്യത്തെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഡബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ആദ്യത്തെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഡബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേരാണ് സ്ട്രോമ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേരാണ് സ്ട്രോമ അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേരെന്താ ഗ്രാന ഈ മൂന്ന് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് എന്ത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ ഉള്ളത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് എന്ത് ആദ്യത്തെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേരാണ് ഡബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേരാണ് സ്ട്രോമ മൂന്നാമത്തെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേരാണ് ഗ്രാന ഇത് നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്ക് ഈ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിന്ന് പുറത്തുണ്ട് ഒരു ഡബിൾ മെമ്പറിൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ഡബിൾ മെമ്പറി എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ രണ്ട് മെമ്പറിൻ ഉണ്ട് ഇതാ ആദ്യത്തെ ഒരു മെമ്പറിൻ ഇതാ വിടാ അതിൻ്റെ പുറത്തത ഒരു മെമ്പറി അങ്ങനെ രണ്ട് മെമ്പറിൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡബിൾ മെമ്പറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡബിൾ മെമ്പറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഡബിൾ മെമ്പറിൻ്റെ ധർമ്മം എന്തായിരിക്കും ഈ ഡബിൾ മെമ്പറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനെ ഔട്ട് സൈഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് എന്ത് ഇത് ഡബിൾ മെമ്പറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഈ ഡബിൾ മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലോറോപ്ലാസിനെ ഔട്ട് സൈഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ഡബിൾ മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാന രണ്ടാമത് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാന നമ്മൾ ഈ ചാക്ക് പോലെ അടക്കി വെച്ച സാധനങ്ങൾ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അട്ടിക്കട്ടിക്ക് മേലെ മേലെ ആയിട്ട് വെച്ച സാധനം കണ്ടോ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഗ്രാന ദ മെമ്പ്രൈൻ സാക്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഈസ് കോളേഴ്സ് is called as grana the membranous sacs that is present inside the chloroplast is called as grana adayathu chaakukal pole atti katti adaki vecha membrane kondu undakiya sadhanathriyana nammal endu parayunnathu grana ennu vilikkunnathu ini moonamthad endha nokku stroma moonamthad endha nu stroma stroma endha nokku ഈ
ഡബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ എന്താന്ന് ഒരു ലെയർ അല്ലേ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ ലെയറിനെ അല്ലേ നമ്മൾ ഡബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുക അതായത് ക്ലോറോപ്ലാസിനെ ഔട്ട്സൈഡ് എൻവിയോൺമെന്റിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് ഡബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് ക്ലോറോപ്ലാസിനെ ഔട്ട്സൈഡ് എൻവിയോൺമെന്റിന് എന്താണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് നമ്മൾ സെല്ല് പഠിച്ചപ്പോൾ സെല്ലിൽ സെൽ വാൾ ഉണ്ട് എന്ന് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ അതിൻ്റെ അതേ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോറോപ്ലാസിനെ ഡബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ അതേ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഗ്രാന എന്ന് പഠിച്ചു രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഗ്രാന എന്ന് പഠിച്ചു ഗ്രാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെമ്പ്രെയിൻ സാക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇന്ന് മെമ്പ്രെയിൻ സാക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് ഗ്രാന അതായത് ചാക്കുകൾ പോലെ അടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഗ്രാന എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം എന്താണ് സ്ട്രോമ സ്ട്രോമ ഈസ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ആൻഡ് ഗ്രാന സ്ട്രോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ട്രോമ ഈസ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ആൻഡ് ദ ഗ്രാന ഈസ് കോൾഡ് എ സ്ട്രോമ അതായത് ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡബിൾ മെമ്പ്രെയിനെയും ഗ്രാനയുടെ നടക്കുള്ള സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്ട്രോമ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് പഠിച്ചു ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലാണ് നടക്കുന്നത് പഠിച്ചു അല്ലേ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നാല് പിക്മെൻറ്റുകളുണ്ട് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ എന്തുണ്ട് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് നാല് പിക്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലുള്ള നാല് പിക്മെൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലുള്ള നാല് പിക്മെൻ്റ് ആദ്യത്തെ പിക്മെൻറ്റിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ക്ലോറോഫിൽ എ രണ്ടാമത്തെ പിക്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരോ ക്ലോറോഫിൽ ബി മൂന്നാമത്തെ പിക്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരോ കാരോട്ടീൻ നാലാമത്തെ പിക്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരോ സാന്തോഫിൽ ഈ നാല് പിക്മെൻ്റ് ആണ് എന്തുള്ളത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ എത്ര പിക്മെൻ്റ് ആണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ നാല് പിക്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ പിക്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് ക്ലോറോഫിൽ എ രണ്ടാമത്തെ പിക്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരോ ക്ലോറോഫിൽ ബി മൂന്നാമത്തെ പിക്മെൻറ്റോ കാരോട്ടി നാലാമത്തെ പിക്മെൻറ്റോ സാന്തോഫിൽ ഈ നാല് പിക്മെൻറ്റിൻ്റെ അതിൻ്റേതായ ഫംഗ്ഷനുകളുണ്ട് നാല് പിക്മെൻറ്റിന് അതിൻ്റേതായ ഫംഗ്ഷനുകളുണ്ട് അതായത് അതിൻ്റേതായ ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് ഈ ആദ്യത്തെ പിക്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്ക് ക്ലോറോഫിൽ എ ഈ ക്ലോറോഫിൽ എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോസിന്തസിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്താണ് ക്ലോറോഫിൽ എ ആണ് ഫോട്ടോസിന്തസിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്താണ് ക്ലോറോഫിൽ എ ആണ് ബാക്കിയുള്ള ഈ മൂന്ന് പിക്മെൻ്റ് അതായത് ക്ലോറോഫിൽ ബി കാരോട്ടിൻ സാന്തോഫിൽ എന്താ ഫോട്ടോസിന്തസിസിലേക്ക് നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ക്ലോറോഫിൽ ക്ലോറോഫിൽ എ ആണ് എന്ത് ക്ലോ ഫോട്ടോസിന്തസിസിലേക്ക് നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്ലോറോഫിൽ എ എന്തായിരിക്കും മെയിൻ പിക്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ക്ലോറോഫിൽ എ എന്തായിരിക്കും മെയിൻ പിക്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ക്ലോറോഫിൽ ബിയും കാരോട്ടീനും സാന്തോഫിലും അതായത് ഈ ക്ലോറോഫിൽ ബിയും കാരോട്ടീനും സാന്തോഫിലും ഫോട്ടോസിന്തസിലേക്ക് നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്നും എന്തായിരിക്കും ഈ മൂന്നും ആക്സസറി പിക്മെൻറ്റുകളായിരിക്കും ഈ മൂന്ന് എന്തായിരിക്കും ആക്സസറി പിക്മെൻറ്റുകളായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കും മക്കളെ അതായത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലെ നാലും ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലെ നാല് പിക്മെൻറ്റുകളുണ്ട് അതായത് ആദ്യത്തെ പിക്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ക്ലോറോഫിൽ എ രണ്ടാമത്തെ പിക്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ക്ലോറോഫിൽ ബി പിന്നെ എന്താണുള്ളത് കാരോട്ടീനും ഉണ്ട് പിന്നെ സാന്തോഫിലും ഉണ്ട് അതായത് ഈ ക്ലോറോഫിൽ എ ആണ് എന്ത് മെയിൻ പിക്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ക്ലോറോഫിൽ എനെ മെയിൻ പിക്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ ക്ലോറോഫിൽ എ ഡയറക്ട്ലി ടേക്സ് പാർട്സ് ഇൻ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ക്ലോറോഫിൽ എ ഡയറക്ട്ലി ടേക്സ് പാർട്സ് ഇൻ ഫോ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഈ ക്ലോറോഫിൽ ബിയും കാരോട്ടീനും സാന്തോഫിലിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ആക്സസറി പിക്മെൻറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ആക്സസറി പിക്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ക്ലോറോഫിൽ ബിയുടെയും കാരോട്ടീനും സാന്തോ നേരിട്ട് പങ്
ഫോട്ടോസിന്തസിന് നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ക്ലോറോഫിൽ ബിയും കാരോട്ടിനും സാന്തോഫിലും മൂന്നും എന്താണ് ആക്സസറി പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ആക്സസറി പിഗ്മെൻറ്റുകൾ എന്താണ് ഫോട്ടോസിന്തസിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താ നടക്കുന്നത് ഈ ഫോ ആക്സസറി പിഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് എൻട്രാപ്സ് സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ ക്ലോറോഫിൽ എ അതായത് സൺലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലോറോഫിൽ എയിലേക്ക് കടത്തി വരുന്നത് ആരാണ് ഈ ക്ലോറോഫിൽ ബിയും കാരോട്ടിനും സാന്തോഫിൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ആക്സസറി പിഗ്മെൻറ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്ത് ഫോട്ടോസിന്തസിന് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ട രണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ വാട്ടറും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടറും സൺലൈറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് നടക്കും ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എടുക്കും നടക്കുമെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലാന്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലാന്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലാന്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുമോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ പോകുന്ന വണ്ടിയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന പോക അതല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വിടുന്ന പോക അതൊക്കെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ടാവും ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലീവ്സിലെ സ്റ്റൊമാറ്റ വഴി ലീവ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്ലാന്റിലേക്ക് കടക്കുന്നു അതായത് പ്ലാന്റിലേക്ക് കിടക്കുന്നു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സ്റ്റൊമാറ്റ വഴി പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്റ്റൊമാറ്റ് ഈസ് എ സ്മോൾ പോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഓൺ ദ ലീവ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫോർ അബ്സോർബിങ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് റിലീസിങ് കാർബൺ ഓക്സിജൻ അല്ലേ സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്മോൾ പോസ് ആണ് ചെറിയ ദ്വാരങ്ങളാണ് എവിടെ ഉള്ളത് ലീവ്സിൽ കാണുന്ന ചെറിയ ദ്വാരങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റൊമാറ്റോൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ധർമ്മം എന്താന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉള്ളോട്ട് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് എന്തിൽ കൂടിയാണ് സ്റ്റൊമാറ്റ വഴിയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉള്ളോട്ട് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റൊമാറ്റ വഴിയാണ് അത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഓക്സിജൻ ഉള്ളോട്ട് വലിച്ചെടുക്കുകയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നതും അതുവഴിയാണ് സ്റ്റൊമാറ്റ വഴിയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പം നമ്മുടെ മൂക്ക് അതായത് നോസ് എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന അതേ ഫംഗ്ഷൻ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റൊമാറ്റ ആണ് അപ്പം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സ്റ്റൊമാറ്റ വഴി എന്തായത് ലീവ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രീൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തി അങ്ങനെ എന്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എങ്ങനെയാണ് പ്ലാന്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായോ ഇനി രണ്ടാമത് എന്താ വേണ്ടത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വേണം വാട്ടറും വേണം അല്ലേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വേണം വാട്ടറും വേണം വാട്ടർ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക വാട്ടർ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക സോയിൽ അല്ലേ ഉണ്ടാവുക വാട്ടർ സോയിൽ അല്ലേ ഉണ്ടാവുക വാട്ടർ ഈ സോയിലുള്ള വാട്ടർ എന്താ റൂട്ടിൻ്റെയും റൂട്ട് ടിപ്പിൻ്റെയും സഹായത്തോടെ എന്താകും പ്ലാന്റ് വലിച്ചെടുക്കും സോയിലുള്ള വാട്ടർ റൂട്ടിൻ്റെയും റൂട്ട് ടിപ്പിൻ്റെയും സഹായത്തോടെ എന്താക്കും പ്ലാന്റ് വലിച്ചെടുക്കും ഈ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വാട്ടർ എന്താവും സൈലത്ത് കൂടെ അത് എന്താവും ട്രീൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തും സൈലത്ത് കൂടെ ട്രീൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തും നമ്മൾ സൈലവും ഫ്ലോയും വാസ്കുലാർ ബണ്ടിലാ ബണ്ടിലാന്ന് ചെറിയ ക്ലാസ് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ഈ സൈലവും ഫ്ലോയും വാസ്കുലാർ ബണ്ടിലാണെന്നെന്താണ് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ സൈലത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സൈലം സൈലത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് വെള്ളം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതല്ലേ വെള്ളവും ന്യൂട്രിയൻസും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ലേ സൈലത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷന് അപ്പോൾ ഫ്ലോയത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഫ്ലോയത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ദ ലീവ്സ് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോയം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ പാത്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എവിടെ ഉണ്ടാവും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുമോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും അത് സ്റ്റൊമാറ്റ വഴി എന്തിലേക്ക് എത്തും ലീവ് ട്രീസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തും സ്റ്റൊമാറ്റ വഴി ട്രീസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തും അല്ലെങ
ഈ ലൈറ്റ് ഫേസ് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ഗ്രാനയിലാണ് നടക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ഫേസ് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ഗ്രാനയിലാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഗ്രാന എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെമ്പ്രൈന സാക്സ് ആന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ മെമ്പ്രൈന സാക്സിലാണ് എന്താ നടക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ഫേസ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡാർക്ക് ഫേസ് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് സ്ട്രോമയിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്ട്രോമ എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് സ്ട്രോമ ഇസ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫൗണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഡബിൾ മെമ്പ്രൈൻ എന്ത ഗ്രാന എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അവിടെ വെച്ചാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് ഡാർക്ക് ഫേസ് നടക്കുന്നത് അപ്പം ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലെ വെച്ചാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് രണ്ട് ഫേസുകളായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഫേസിന്റെ പേരാണ് ലൈറ്റ് ഫേസ് രണ്ടാമത്തെ ഫേസിന്റെ പേരാണ് ഡാർക്ക് ഫേസ് ലൈറ്റ് ഫേസ് എവിടെ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ഫേസ് ഗ്രാനയിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് ഡാർക്ക് ഫേസോ ഡാർക്ക് ഫേസ് എവിടെ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് ഡാർക്ക് ഫേസ് സ്ട്രോമയിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായി ലൈറ്റ് ഫേസിനെ പറ്റി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഈ ഗ്രാനയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ലൈറ്റ് ഫേസിനെ ലൈറ്റ് ഫേസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ഈ ഫേസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് ലൈറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് എങ്ങനെയാണ് സൺലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫേസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ഇതിനെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഫേസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം സൺലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫേസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് നമ്മുടെ അതിനെ ലൈറ്റ് ഫേസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ അവിടെ അതായത് ഇവിടെ ഉള്ള വാട്ടർ അതായത് എച്ച് ടു ഒ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് എന്താവും ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ടാവും ഓക്സിജനും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ റിയാക്ഷൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നോക്കുക വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ടാവും ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ടാവും ഓക്സിജനും ഉണ്ടാവും ഈ റിയാക്ഷൻ എവിടെ നടക്കും ഈ റിയാക്ഷൻ എവിടെ നടക്കും ഈ റിയാക്ഷൻ ഗ്രാനയിൽ വെച്ച് നടക്കും അതായത് ലൈറ്റ് ഫേസിൽ വാട്ടർ അതായത് ജലം എച്ച് ടു ഒ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ടും ഓക്സിജൻ ആയിട്ടും എന്ത് മാറും വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ് ആവും ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ടും ഓക്സിജൻ ആയിട്ടും എന്താവും വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ് ആവും ഈ ഹൈ സ്പ്ലിറ്റ് ആയ ഹൈഡ്രജൻ എന്താവും ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ആയ ഹൈഡ്രജൻ എന്താവും പിന്നെ ഗ്രാനയിൽ നിന്ന് എന്തിലേക്ക് പോവും സ്ട്രോമയിലേക്ക് പോവും സ്പ്ലിറ്റ് ആയ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്രാനയിൽ നിന്ന് എന്തിലേക്ക് പോവും സ്ട്രോമയിലേക്ക് പോവും പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ പറയുന്നത് നോക്ക് ഈ ക്ലോറോഫിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ക്ലോറോഫിലും കെറോഫിൽ എ ക്ലോറോഫിൽ ബി സാന്തോഫിലും കാരറ്റിനോയിഡും കൂടി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് എനർജി ഇല്ലേ ഈ ലൈറ്റ് എനർജീനെ എന്താക്കും നമ്മൾ കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഈ ലൈറ്റ് എനർജീനെ എന്താക്കും കെമിക്കൽ എനർജീനെ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഈ കെമിക്കൽ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് എന്താക്കും ആ കെമിക്കൽ എനർജീനെ നമ്മൾ എന്താക്കും എ ടി പി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ആ കെമിക്കൽ എനർജീനെ നമ്മൾ എന്താക്കും എ ടി പി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും എ ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അഡിനോസിൻ ട്രൈഫോസ്പേറ്റിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എ ടി പി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അഡിനോസിൻ ട്രൈഫോസ്പേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എ ടി പി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എ ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എനർജി കറൻസി ആണ് എ ടി പി എ ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എനർജി കറൻസി അതായത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ വർക്കിനും എനർജി എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് എ ടി പി എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് എ ടി പിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും എനർജി കറൻസി എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക എ ടി പിനെ വിളിക്കുക എന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇനി അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗ്രാന ഗ്രാനയിൽ വെച്ചാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ഫേസ് നടക്കുന്നത് ഇതിന് ലൈറ്റ് ഫേസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നടക്കുന്ന ഫേസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിനാ ഇതിനെന്ത് വിളിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ഫേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നടക്കുന്ന ഫേസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിനെ വിളിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ഫേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ റിയാക്ഷൻ എന്താ രണ്ടാമത്തെ റിയാക്ഷൻ എന്താ വാട്ടർ അതായത് എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടു ഒ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാവും ഹൈഡ്രജനും ആവും ഓക്സിജനും ആവും അതായത് ആ എച്ച് ടു ഒ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ട് ഒരു ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് ആയിട്ട് മാറും ആ പ്രോസസ്സ് എന്ത് നടക്കും ഇവിടെ ഗ്രാനിൽ നടക്കും അപ്പം ഉണ്ടായത് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായില്ലേ ഈ ഹൈഡ്രജൻ അങ്ങോട്ട് പോവും സ്ട്രോമയിലേക്ക് പോവും ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞ് ഹൈഡ്രജൻ അങ്ങോട്ട് പോവും സ്ട്രോമയിലേക്ക് പോവും ഓക്സിജൻ എന്താകും സൊമാറ്റോ കൂടെ എന്താക്കും പുറത്തേക്ക് വരും പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ റിയാക്ഷൻ എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ലൈറ്റ് എനർജി
ATP, here we have a light reaction and resultant light reaction last step in ATP produce. We have a light reaction and resultant light reaction last step in ATP produce. We have to produce the ATP. Okay, energy in ATP is used to combine hydrogen and carbon dioxide to produce glucose. That is the idea. If we produce the ATP, if we result in the hydrogen, if we result in the hydrogen, if we go to 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 hydrogen, ग्लूकोस आकुम अदा ये इवड़ा प्रोड्यूस ही चेदे आ एटीपी नहीं हम इवड़न ने रिजल्ट ने आईटी गेटिया नमक के अंदर गेटिया हाइड्रोजन नहीं हम कार्बन डे ऑक्साइड आईटी प्रोड्यूस ही इधर अंदर डाकुम ग्लूकोस इंडाकुम अब कार्बन डे ऑक्साइड आईटी प्रोड्यूस ही टेडर इधर ग्लूकोस इंडाकुम अब नोके नो ग्लूकोस के टन ने ये वाले आने डार्क फेस लाने ग्लूकोस के टन ने ये वाले आने डार्क फेस लाने ये वाले आना नमक और ऑक्सीजन के टन ने दे ऑक्सीजन के टन ने ये वाले आने लाइट फेस लाने पर हमारे एप्लोम पारण ने दिल्ले फोटोसिंथेसिस ने मेन आईटे रेंडर रिजल्टेंट के प्रोडक्ट आना डावा ने फोटोसिंथेसिस ने Glucose, the two results are the oxygen. Then, glucose is in the dark phase, and the oxygen is in the light phase. Glucose is in the dark phase, and the oxygen is in the dark phase. Then, we have to go to the competitive exam. 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 Glucose is in the same phase. 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 ग्लूकोस एप्लोर में जो है क्या ग्लूकोस डार्क फेस लाने इंडा उन्हें देना है ना ऑक्सीजन के टन ये देवड़े आने लाइट फेस लाने के टन ना दे इस चप्पन अल्लाह ने मक्कल और में जो करना एनर्जी ये वड़ा दा ये दा लाइट फेस ने रिजल्टन दा ये टेकेटी एनर्जी हूँ लाइट फेस ले प्रोड्यूस ये दा ग्लूकोस ये रिएक्शन आना ना मकंदे ना रखने दे ये वड़ा ना रखने दे आवे ऐसा ये वड़ा इंडाया हाइड्रोजन हम ना हमारे एटमॉस्फेयर में गिट्टे कार्बन डाइऑक्साइड हम एटीपी ने सहाय तोड़ दें ताकि ना हमारे ग्लूकोस आइटम आते हैं ये ग्लूकोस आने पीने ना रखने दे प्लांट्स ले फूड डाइट Chloroplast, chloroplast is the same as photosynthesis. Photosynthesis is the same as two phases. The other phase is the same as the dark phase. The other phase is the same as the light phase. The other phase is the same as the dark phase. The granule is the same as the light phase. The straw is the same as the light phase. डार्क फेस उन नरकने ग्रेनेल वेच्चे टान अंदर नरकने दे लाइट फेस उन नरकने स्ट्रॉमेल वेच्चे टान अंदर जेन दे डार्क फेस उन नरकने दे इधर ना लाइट फेस ने बोलेगा कारण दा सनलाइट उपयोग करना उन टाना ना हमारे इधर ने बोलेगा ना दे इधर ना लाइट फेस ने बोलेगा ना दे सनलाइट उ अब हम लाइट फेस ला आंधे तो केमिकल रिएक्शन अंदा नो के दा ये हाइड्रोजन वाटर ले वाटर ने अंदा की मार्टम हाइड्रोजन आइटम आइटम ऑक्सीजन आइटम आइटम अंदा कुम स्प्लिटियम हाइड्रोजन अंदा कुम वाटर ने अंदा कुम हाइड्रोजन आइटम आइटम ऑक्सीजन आइटम आइटम स्प्लिटियम अंगन अंदा या हाइड्रोजन आइटम ऑक्सीजन पीने दे जीव, नमले क्लोरोफिल अब्सोर्ब इन ना लाइट एनर्जी ले, क्लोरोफिल अब्सोर्ब इन ना लाइट एनर्जी ले, आय लाइट एनर्जी ना नमले दे जीव, केमिकल एनर्जी आय डे कन्वर्ट ही हम, आय केमिकल एनर्जी ने पीने दाकुम, एटीपी आकुम, केमिकल एनर्जी ने पीने दाकुम, एटीपी आको, एटीपी ने फुल फॉर्म द लाइट भी होएगा नहीं ला डार्क फेस ले में ही नहीं इतना रखना था इंदा इविड़ ने वाला हाइड्रोजन है यूम एटमॉस्फेयर इलाक कार्बन डे ऑक्सीड नहीं इविड़ ने प्रोड्यूस है इधर एटीपी इंडे सहायता और नमल इंदर डाकने ग्लूकोस इंदर डाकना आता है इधर हाइड्रोजन प्लस कार्बन डे ऑक्सीड इन द प्रेसेंस ऑ ATP will give you glucose. Carbon dioxide, hydrogen plus carbon dioxide in the presence of ATP will give you glucose. This is what we are doing. Chloroplast is what we are doing. Photosynthesis is what we are doing. 
അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച എന്താ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ ഇൻ ദ പ്ലസൻസ് ഓഫ് സോളാർ എനർജി ആൻഡ് ക്ലോറോഫിൽ ഗി വിൽ ഗിവ് യു ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലസ് വാട്ടർ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ എന്നല്ലേ പഠിച്ചത് അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതായത് ഫോട്ടോ ഇതാണ് എന്ത് പറയുക ഇതിനാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസിൻ്റെ കെമിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസിൻ്റെ കെമിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് കാണുന്നത് അത് നോക്കുക ആറ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾ ആറ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾ അതായത് സിക്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾ പ്ലസ് ട്വൽവ് വെച്ചിട്ടു അതായത് പന്ത്രണ്ട് വാട്ടർ മോളിക്യൂളും സോളാർ എനർജി അതായത് ലൈറ്റ് എനർജിൻ്റെയും ക്ലോറോഫിലിൻ്റെയും പ്രസൻസിൽ നടന്നാൽ എന്ത് കിടക്കും ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാവും എന്തുണ്ടാവും ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാവും ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലസ് വാട്ടർ പ്ലസ് എന്ത് നടക്കും ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സൈക്കിൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സൈക്കിൾ പഠിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക അതിലാണ് ആ സൈക്കിൾ കൂടെയാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഓക്സിജൻ്റെയും എയറിൻ്റെ ബാലൻസ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഓക്സിജൻ്റെ എയറിൻ്റെ ബാലൻസ് നടക്കുന്ന ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സൈക്കിൾ കൂടിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കും മക്കൾ ഇവിടെ ആറ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അല്ലേ ആറ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അല്ലേ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എത്ര ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആറ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ലേ അപ്പോൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എത്ര കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നോ എത്ര കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അത്രയും ഓക്സിജൻ എന്ത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എത്ര കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നോ അത്രയും ഓക്സിജൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് റിയാക്ഷനിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കി ഇതാണ് കംപ്ലീറ്റ് അതായത് ഫോട്ടോ സിന്തസിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് എങ്ങനെ സിക്സ് സി ഒ ടു പ്ലസ് ട്വൽവ് എച്ച് ടു ഒ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സോളാർ എനർജി ഓർ ക്ലോറോഫിൽ വിൽ ഗിവ് യു ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ കെമിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് സിക്സ് ഒ ടു അതാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തസിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിൻ്റെ കെമിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഈ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ ഡാർക്ക് ഫേസിനല്ലേ ഡാർക്ക് ഫേസിന് ഡാർക്ക് ഫേസിന് നമ്മൾ മെൽവിൻ സൈക്കിൾ എന്നും കൂടി വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഡാർക്ക് ഫേസിന് നമ്മൾ മെൽവിൻ സൈക്കിൾ എന്നും കൂടി വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡാർക്ക് ഫേസിന് നമ്മൾ മെൽവിൻ സൈക്കിൾ എന്നും കൂടി വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താ ഈ ഡാർക്ക് ഫേസ് ഫൗണ്ട് ചെയ്ത ആരാണ് മെൽവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡാർക്ക് ഫേസിനെ പറ്റി ഫൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ഫേസ് മാത്രമേ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിൽ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മെൽവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്തായി ഈ ഡാർക്ക് ഫേസ് കണ്ടുപിടിച്ചു അതുകൊണ്ട് എന്ത് വിളിച്ചു നമ്മൾ ഡാർക്ക് ഫേസിന് എന്ത് വിളിച്ചു മെൽവിൻ സൈക്കിളും കൂടി എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് പറഞ്ഞു എ ടി പിനെ നമ്മളെന്ത് വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എ ടി പിനെ നമ്മളെന്ത് വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എനർജി കറൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എ ടി പിനെ നമ്മളെന്ത് പറഞ്ഞു എനർജി കറൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എ ടി പിന് എനർജി കറൻസി എന്ന് വിളിക്കാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താ എ ടി പി ആണ് നമുക്കെന്ത് ചേരുന്നത് എനർജി ചേരുന്നത് എ ടി പി ആണ് എന്ത് തരുന്നത് എനർജി ചേരുന്നത് നമ്മളെ ബോഡിയിലുള്ള എല്ലാ ഫങ്ഷനും നമ്മൾ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ മെറ്റബോളിക് ഫങ്ഷനും എന്ത് വേണം എ ടി പി വേണം എ ടി പി ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ ബോഡിയിലെ എല്ലാ മെറ്റബോളിക് ഫങ്ഷൻസും നടക്കും അതായത് കോംപ്ലക്സ് മോളിക്യൂൾസിനെ സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് നടത്തുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലേ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനെ സിമ്പിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഈ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസിന് എന്ത് വേണം എ ടി പി വേണം മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസിന് എന്ത് വേണം എ ടി പി വേണം എ ടി പി എങ്ങനെ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുക എ ടി പി എന്തായിട്ട് മാറും എ ഡി പിയും ഇൻഓർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റും ആയിട്ട് മാറും എ ടി പി എന്തായിട്ട് മാറും എ ഡി പിയും ഇൻഓർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും എ ടി പി എന്തായിട്ട് മാറും എ ഡി പിയും ഇൻഓർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഈ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് നടക്കും എനർജിയും റിലീസ് ച
chlorophyll a and the number in the brain of chlorophyll a and number in the brain of main pigment in the brain of beam chlorophyll beam sand of film carotid and on a accessory pigment on a other accessory pigment in the will can and garner the other photosynthesis near it to bunger cut on the down will add on down and number of the number of the accessory pigment in the will can the accessory pigment in the function and the accessory pigment in the function on the one sunlight absorb it other than a chlorophyll a like a thick in the one in the area in the accessory pigment in a function അതാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിഗ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി പിഗ്മെൻറ്റ് കടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു ക്ലോറോഫ്ലാസ്റ്റ് നടക്കുന്ന ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ എവിടെ നടക്കുന്നു എന്ന് പഠിച്ചു ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ എവിടെ നടക്കുന്നു എന്ന് പഠിച്ചു ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കിട്ടും ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കിട്ടും ഓക്സിജൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടും ഗ്ലൂക്കോസും കിട്ടും അതുപോലെ ഫോട്ടോസെൻതസിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്സിജൻ ഗ്ലൂക്കോസും അല്ലേ അതല്ലേ നമുക്ക് റൈറ്റ് റിയാക്ഷനിൽ ഓക്സിജൻ ആയിട്ടും ഡാർക്ക് റിയാക്ഷനിൽ ഗ്ലൂക്കോസും ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു ഫോട്ടോസിന്തസിൻ്റെ കെമിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പഠിച്ചു ഫോട്ടോസിന്തസിൻ്റെ കെമിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പഠിച്ചു അതിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു സിക്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് ട്വൽവ് എച്ച് ടു ഒ ഗ്യൂസസ് ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലസ് സിക്സ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് സിക്സ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ ആദ്യം നമ്മൾ സിക്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉപയോഗിച്ചു ആറ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾ ഉപയോഗിച്ചു ആ ആറ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾ ആണെന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ആറ് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി എത്ര കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നോ അതേ അളവ് തന്നെ എന്തായാലും ഓക്സിജൻ എന്തായിട്ട് പുറത്ത് വരും അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് ഈ പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സൈക്കിൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ പ്രോസസ്സ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു എ ടി പി എന്താന്ന് പഠിച്ചു എ ടി പി എന്താ അഡ്നോസിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് അല്ലേ എ ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എ ടി പിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു എനർജി കറൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്നില്ലേ എ ടി പിനെ എനർജി കറൻസി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താ കാരണം എ ടി പി റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താവും മാറും എ ഡി പിയും ഇനോർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും എ ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്നോസിൻ ഡൈഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഐ ഡി പി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ പ്രോസസ്സിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എനർജി ഉണ്ടാവും ഈ എനർജീനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് നടക്കുന്നത് ഈ എനർജീനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇതൊക്കെ കാണാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനിയും പഠിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അതിന് മുന്നേ തന്നെ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നോ നോക്കുകയും അത് ഇന്ന് തന്നെ പഠിക്കുകയും വേണം കാരണം ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാര്യം പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ആൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ വായിച്ചു നോക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയും ചെ